എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ സ്റ്റോൺ എന്ന ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയലിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്കറിയാം സ്റ്റോൺ ലഭിക്കുന്നത് പാറകളിൽ നിന്നുമാണ് റോക്സിൽ നിന്നുമാണ് സ്റ്റോൺ ലഭിക്കുന്നത് പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് തന്നെ നേരിട്ട് രൂപപ്പെടുന്ന റോക്സിൽ നിന്നും സ്റ്റോൺ എന്ന ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു നല്ല ബിൽഡിംഗ് സ്റ്റോണിന് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഗുണങ്ങൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഗുഡ് ബിൽഡിംഗ് സ്റ്റോൺ ഒരു നല്ല ബിൽഡിംഗ് സ്റ്റോണിന് വേണ്ടുന്ന ഗുണങ്ങളാണ് പറയുന്നത് എബിലിറ്റി ടു റെസീവ് ഗുഡ് പോളിഷ് പ്ലീസിംഗ് കളർ ആൻഡ് ബി ഫ്രീ ഫ്രം ക്രാക്സ് ആൻഡ് സ്പോട്ട്സ് പോളിഷുകൾ റെസീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയണം ഭംഗിയുള്ള നിറമുള്ളതായിരിക്കണം വിള്ളലുകളോ മറ്റ് സ്പോട്ടുകളോ ഉണ്ടാകുവാനായി പാടില്ല എ ഹെവി സ്റ്റോൺ പ്രൊസസ്സസ് മോർ കോമ്പാക്റ്റ്നെസ് ആൻഡ് ലെസ് പോറോസിറ്റി വളരെ ഹെവി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റോൺ എന്നത് കോമ്പാക്റ്റ് ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ പോറോസിറ്റി വളരെ കുറഞ്ഞതും ആയിരിക്കും പോറോസിറ്റി എന്നാൽ റോക്കിനുള്ളിലെ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോണിനുള്ളിലെ വോയിഡുകളെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഹെവി സ്റ്റോൺ ആണെങ്കിൽ കൂടുതൽ കോമ്പാക്റ്റ് ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ പോറോസിറ്റി കുറവുമായിരിക്കും ഒരു നല്ല ബിൽഡിംഗ് സ്റ്റോണിൻ്റെ ക്രഷിംഗ് സ്ട്രെങ്ത് നൂറ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയറിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കണം ഒരു നല്ല ബിൽഡിംഗ് സ്റ്റോണിൻ്റെ ക്രഷിംഗ് സ്ട്രെങ്ത് നൂറ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയറിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിൻ്റാണ് ക്രഷിംഗ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ഗുഡ് ബിൽഡിംഗ് സ്റ്റോൺ ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ഒരു ഗുഡ് ബിൽഡിംഗ് സ്റ്റോണിൻ്റെ ക്രഷിംഗ് സ്ട്രെങ്ത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ആയിരിക്കണം കുറഞ്ഞത് നൂറ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ എങ്കിലും ക്രഷിംഗ് സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണം സ്ട്രെങ്തിനെപ്പോഴും നമ്മൾ മിനിമം വാല്യൂ ആണ് പറയുന്നത് അതിലും കൂടിയാൽ കുഴപ്പമില്ല സ്ട്രെങ്ത് എത്രത്തോളം കൂടുന്നോ അത്രയും നല്ലതാണ് സ്റ്റോൺസ് ഷുഡ് ഹാവ് എ ഹൈ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി നോട്ട് ലെസ് ദാൻ ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി എന്നാണ് ഒരു നല്ല ബിൽഡിംഗ് സ്റ്റോണിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സിനേക്കാൾ ഉയർന്നതായിരിക്കണം ഒരു ഗുഡ് ബിൽഡിംഗ് സ്റ്റോണിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സിനേക്കാൾ ഉയർന്നതായിരിക്കണം മിനിമം വാല്യൂ ഓഫ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഫോർ എ ഗുഡ് ബിൽഡിംഗ് സ്റ്റോൺ എന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആണ് ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സിനേക്കാൾ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി കുറയുവാനായി പാടില്ല Stones must be free from quarry sap. After quarrying and addressing, stones should be left for a period of 6 to 12 months for proper seasoning. Quarry will not be able to use stone in quarry sap. That is the same thing. Quarrying is the same thing. Dressing is the same thing. Quarrying is the same thing. Rocks will not be able to പൊട്ടിച്ച് സ്റ്റോൺ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ക്വോറിയിങ് എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ആവശ്യാനുസരണമുള്ള ഷെയ്പ്പിലേക്ക് സൈസിലേക്ക് സ്റ്റോണിനെ പരുവപ്പെടുത്തുന്നതിനെയാണ് ഡ്രസ്സിംഗ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്വോറിയിങ്ങിനും ഡ്രസ്സിങ്ങിനും ശേഷം സ്റ്റോൺസിനെ ആറ് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് മാസം വരെ സീസണിങ്ങിന് വിധേയമാക്കണം സ്റ്റോണിൻ്റെ സീസണിംഗ് പീരീഡ് ആറ് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് മാസം വരെയാണ് സ്റ്റോണിൻ്റെ സീസണിംഗ് പീരീഡ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആറ് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് മാസം വരെയാണ് സിക്സ് ടു ട്വൽവ് മന്ത്സ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റോൺസ് എന്തൊക്കെയാണ് സ്റ്റോണിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സ്റ്റോണിനെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം പ്രധാനമായും 
മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് നമുക്ക് പഠിക്കുവാനുള്ളത് ജിയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഫിസിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കെമിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ജിയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ പ്രധാനമായും റോക്സിനെ മൂന്നായി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇഗ്നിയസ് റോക്ക് സെഡിമെൻ്ററി റോക്ക് മെറ്റാമോർഫിക് റോക്ക് ജിയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ റോക്സിനെ പ്രധാനമായും മൂന്നായി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇഗ്നിയസ് റോക്ക് സെഡിമെൻ്ററി റോക്ക് മെറ്റാമോർഫിക് റോക്ക് എന്നിവയാണത് എന്താണ് ഇഗ്നിയസ് റോക്ക് ഇഗ്നിയസ് റോക്സ് ആർ ഫോംഡ് ബൈ ദി കൂളിംഗ് ഓഫ് മാഗ്മ ഭൂമിക്കുള്ളിലുള്ള മാഗ്മ തണുത്തുറഞ്ഞ് ഉണ്ടാകുന്ന പാറകളെയാണ് ഇഗ്നിയസ് റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇഗ്നിയസ് റോക്കിൻ്റെ പ്രധാന ഉദാഹരണങ്ങൾ ഗ്രാനൈറ്റ് ഡോളറൈറ്റ് ബസാൾട്ട് ആൻഡ് ട്രാപ്പ് ഗ്രാനൈറ്റ് ഡോളറൈറ്റ് ബസാൾട്ട് ആൻഡ് ട്രാപ്പ് എന്നീ റോക്കുകൾ ഇഗ്നിയസ് റോക്ക് എന്ന വിഭാഗത്തിൽ വരുന്നതാണ് ഇതിൽ പരീക്ഷകളിൽ ആവർത്തിച്ച് ചോദിക്കുന്നത് ഈ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഇഗ്നിയസ് റോക്കിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഗ്രാനൈറ്റ് ഡോളറൈറ്റ് ബസാൾട്ട് ആൻഡ് ട്രാപ്പ് സെഡിമെൻ്ററി റോക്ക് വെതറിങ്ങിൻ്റെ ഫലമായി കാലാവസ്ഥയുടെ മാറ്റത്തിൻ്റെ ഫലമായി വെതറിങ് സംഭവിച്ച് ഉണ്ടാകുന്ന റോക്സിനെയാണ് സെഡിമെൻ്ററി റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വെതറിങ്ങിന് ഫലമായി ഡിസിൻ്റഗ്രേഷൻ നടന്ന് ഡെപ്പോസിഷൻ നടന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന റോക്സിനെയാണ് സെഡിമെൻ്ററി റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സെഡിമെൻ്ററി റോക്കിന് ഉദാഹരണം ചോക്ക് കങ്കാർ ലൈംസ്റ്റോൺ സാൻസ്റ്റോൺ ജിപ്സം ഡോളമൈറ്റ് എന്നിവയാണ് സെഡിമെൻ്ററി റോക്കിൻ്റെ പ്രധാന ഉദാഹരണങ്ങൾ ചോക്ക് കങ്കാർ ലൈംസ്റ്റോൺ സാൻസ്റ്റോൺ ജിപ്സം ഡോളമൈറ്റ് എന്നിവയാണ് ഇവിടെ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഡോളമൈറ്റ് എന്നത് സെഡിമെൻ്ററി റോക്കാണ് അതേസമയം ഡോളറൈറ്റ് എന്നത് ഇഗ്നിയസ് റോക്കാണ് ഡോളമൈറ്റ് സെഡിമെൻ്ററി റോക്കാണ് ഡോളറൈറ്റ് ഇഗ്നിയസ് റോക്കാണ് ഓർത്തിരിക്കുവാൻ ഡോളമൈറ്റിൽ എം ഉണ്ട് സെഡിമെൻ്ററി റോക്കിലും എം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഡോളമൈറ്റ് സെഡിമെൻ്ററി റോക്കാണ് ഡോളറൈറ്റ് ഇഗ്നിയസ് റോക്കാണ് മൂന്നാമത്തെ ജിയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മെറ്റാമോർഫിക് റോക്ക് ഇഗ്നിയസ് റോക്കിൽ നിന്നും സെഡിമെൻ്ററി റോക്കിൽ നിന്നും രൂപപ്പെടുന്ന റോക്കുകളാണ് മെറ്റാമോർഫിക് റോക്ക് ഇഗ്നിയസ് റോക്കിൽ നിന്നും സെഡിമെൻ്ററി റോക്കിൽ നിന്നും മെറ്റാമോർഫിക് റോക്കായി രൂപപ്പെടുന്ന ആ ഒരു പ്രതിഭാസത്തെ വിളിക്കുന്ന പേര് മെറ്റാമോർഫിക് ആക്ഷൻ എന്നാണ് വൻതോതിലുള്ള താപവും പ്രഷറും മർദ്ദവും മൂലം ഇഗ്നിയസ് റോക്കും സെഡിമെൻ്ററി റോക്കും മെറ്റാമോർഫിക് റോക്കായി മാറുന്നു മെറ്റാമോർഫിക് റോക്ക് രൂപപ്പെടുന്നത് ഇഗ്നിയസ് റോക്കിൽ നിന്നും സെഡിമെൻ്ററി റോക്കിൽ നിന്നുമാണ് എന്തൊക്കെയാണ് മെറ്റാമോർഫിക് റോക്കിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ ജെനിസ് മാർബിൾ മ്യൂറം ക്വാട്സൈറ്റ് സ്ലേറ്റ് മെറ്റാമോർഫിക് റോക്കിൻ്റെ പ്രധാന ഉദാഹരണങ്ങൾ ജെനിസ് മാർബിൾ മ്യൂറം ക്വാട്സൈറ്റ് സ്ലേറ്റ് വളരെയധികം ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മൾ ഏറ്റവും അധികമായി കേട്ട് പഴകിയ രണ്ട് റോക്കുകളാണ് മാർബിളും ഗ്രാനൈറ്റ് പരീക്ഷകളിൽ ആവർത്തിച്ച് ചോദിക്കുന്ന രണ്ട് റോക്കുകളുമാണ് മാർബിളും ഗ്രാനൈറ്റ് മാർബിൾ എന്നത് മെറ്റാമോർഫിക് റോക്കും ഗ്രാനൈറ്റ് എന്നത് ഇഗ്നിയസ് റോക്കുമാണ് മാർബിൾ എന്നത് മെറ്റാമോർഫിക് റോക്കും ഗ്രാനൈറ്റ് എന്നത് ഇഗ്നിയസ് റോക്കിൻ്റെ വിഭാഗത്തിലുമാണ് പെടുന്നത് ജിയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ റോക്സിനെ മൂന്നായി തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇഗ്നിയസ് റോക്ക് സെഡിമെൻ്ററി റോക്ക് മെറ്റാമോർഫിക് റോക്ക് ഇഗ്നിയസ് റോക്കിനെ വീണ്ടും മൂന്നായി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു ജിയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലെ 
ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗത്തിൽ വരുന്ന ഇഗ്നിയസ് റോക്കിനെ വീണ്ടും മൂന്നായി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു അവയുടെ പേരുകൾ പ്ലൂട്ടോണിക് റോക്സ് ഹൈപ്പബൈസൽ റോക്സ് വോൾക്കാനിക് റോക്സ് എന്നിവയാണ് ഇഗ്നിയസ് റോക്കിൻ്റെ മൂന്ന് ക്ലാസിഫിക്കേഷനുകൾ പ്ലൂട്ടോണിക് റോക്സ് ഹൈപ്പബൈസൽ റോക്സ് വോൾക്കാനിക് റോക്സ് എന്നിവയാണ് ഭൂമിയുടെ വളരെ ആഴത്തിൽ മാഗ്മ തണുത്ത് രൂപപ്പെടുന്ന റോക്സിനെയാണ് പ്ലൂട്ടോണിക് റോക്സ് എന്ന് നാം വിളിക്കുന്നത് പ്ലൂട്ടോണിക് റോക്സിന് ഉദാഹരണമാണ് ഗ്രാനൈറ്റ് പ്ലൂട്ടോണിക് റോക്സിന് ഉദാഹരണമാണ് ഗ്രാനൈറ്റ് ഭൂമിയിൽ വളരെ ആഴത്തിൽ അല്ലാതെ ഒരു മോഡറേറ്റ് ഡെപ്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആഴം കുറഞ്ഞ ഭാഗത്ത് രൂപപ്പെടുന്ന റോക്സിനെയാണ് ഹൈപ്പബൈസൽ റോക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഹൈപ്പബൈസൽ റോക്സിന് ഉദാഹരണമാണ് ഡോളറൈറ്റ് ഡോളറൈറ്റ് എന്നത് ഹൈപ്പബൈസൽ റോക്കാണ് ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ മാഗ്മ ലാവയുടെ രൂപത്തിൽ പുറത്തെത്തിയ ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന റോക്കാണ് വോൾക്കാനിക് റോക്സ് വോൾക്കാനിക് റോക്സിന് ഉദാഹരണമാണ് ബസാൾട്ട് ബസാൾട്ട് എന്നത് ഒരു വോൾക്കാനിക് റോക്കാണ് പ്ലൂട്ടോണിക് റോക്കും ഹൈപ്പബൈസൽ റോക്കും വോൾക്കാനിക് റോക്കും ഇഗ്നിയസ് റോക്കിൻ്റെ മൂന്ന് വിവിധ തരത്തിലുള്ള റോക്കുകളാണ് പ്ലൂട്ടോണിക് റോക്കിന് ഉദാഹരണം ഗ്രാനൈറ്റ് ഹൈപ്പബൈസൽ റോക്കിന് ഉദാഹരണം ഡോളറൈറ്റ് വോൾക്കാനിക് റോക്കിന് ഉദാഹരണം ബസാൾട്ട് അടുത്തതായി നമുക്ക് മെറ്റാമോർഫിക് റോക്കിൽ നിന്നും ചോദിക്കുന്ന പ്രധാന ചില പോയിൻറ്റുകൾ നോക്കാം നാം പറഞ്ഞു മെറ്റാമോർഫിക് റോക്ക് രൂപപ്പെടുന്നത് ഇഗ്നിയസ് റോക്കിനോ സെഡിമെൻ്ററി റോക്കിനോ മെറ്റാമോർഫോസിസ് സംഭവിച്ച ശേഷമാണ് അവ മെറ്റാമോർഫിക് റോക്കായി മാറുന്നത് മെറ്റാമോർഫിക് റോക്കിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങളും നാം കണ്ടു ജെനിസ് എന്ന റോക്ക് ഗ്രാനൈറ്റ് എന്ന ഇഗ്നിയസ് റോക്കിന് മെറ്റാമോർഫോസിസ് സംഭവിച്ചിട്ടാണ് രൂപപ്പെടുന്നത് ജെനിസ് ഏത് റോക്കിൽ നിന്നുമാണ് രൂപപ്പെടുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഗ്രാനൈറ്റിന് മെറ്റാമോർഫിക് ആക്ഷൻ സംഭവിച്ചിട്ട് രൂപപ്പെടുന്ന റോക്കാണ് ജെനിസ് ക്വാട്സൈറ്റ് രൂപപ്പെടുന്നത് സാൻസ്റ്റോണിൽ നിന്നുമാണ് സാൻസ്റ്റോണിന് മെറ്റാമോർഫിക് ആക്ഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടാണ് അത് ക്വാട്സൈറ്റായി മാറുന്നത് മാർബിൾ രൂപപ്പെടുന്നത് ലൈംസ്റ്റോണിൽ നിന്നുമാണ് ലൈംസ്റ്റോണിന് മെറ്റാമോർഫിസം സംഭവിച്ചതിന് ശേഷമാണ് അത് മാർബിളായിട്ട് മാറുന്നത് പരീക്ഷകളിൽ ആവർത്തിച്ച് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഇനി എന്താണ് കാറ്റാക്ലാസ്റ്റിക് മെറ്റോമോർഫിസ് മർദ്ദം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന മെറ്റാമോർഫിസത്തിനെയാണ് കാറ്റക്ലാസ്റ്റിക് മെറ്റാമോർഫിസം എന്ന് പറയുന്നത് കാറ്റക്ലാസ്റ്റിക് മെറ്റാമോർഫിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉയർന്ന മർദ്ദം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന മെറ്റാമോർഫിസത്തെയാണ് കാറ്റക്ലാസ്റ്റിക് മെറ്റാമോർഫിസം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഉയർന്ന താപം മൂലം മെറ്റാമോർഫിസം സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ തെർമൽ മെറ്റാമോർഫിസം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് താപം മൂലമാണ് മെറ്റാമോർഫിസം സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ തെർമൽ മെറ്റാമോർഫിസം എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇനി എന്താണ് ഫിസിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് നോക്കാം ജിയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടു അവിടെ ഇഗ്നിയസ് റോക്ക് സെഡിമെൻ്ററി റോക്ക് മെറ്റാമോർഫിക് റോക്ക് എന്നീ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളായി റോക്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ഫിസിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഫിസിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ റോക്സിനെ മൂന്നായി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് റോക്ക് അൺസ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് റോക്ക് ഫോളിയേറ്റഡ് റോക്ക് സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് റോക്ക് എന്നാൽ പല പല ലെയേഴ്സായിട്ട് ഡെപ്പോസിഷൻ സംഭവിച്ച് രൂപപ്പെടുന്ന റോക്സിനെയാണ് സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് റോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ലെയർ ബൈ ലെയറായി ഡെപ്പോസിഷൻ നടക്കുന്നത് പല കാലഘട്ടത്തിലായതുകൊണ്ട് ഇവയിലെ ഓരോ ലെയറും വ്യത്യസ്തമായി നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഇത്തരത്തിൽ ലെയർ ബൈ ലെയറായി രൂപപ്പെടുന്ന റോക്സിനെയാണ് സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് റോക്സ് എന്നതുകൊണ്ട് 
ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവ സെഡിമെൻ്ററി റോക്സ് ആയിരിക്കും ഡിപ്പോസിഷൻ നടന്ന് രൂപപ്പെടുന്നതായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവയെല്ലാം തന്നെ സെഡിമെൻ്ററി റോക്കുകളും ആയിരിക്കും സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് റോക്സിന് ഉദാഹരണം സെഡിമെൻ്ററി റോക്സ് ആണ് അൺസ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് റോക്സ് ലെയർ ബൈ ലെയർ ആയിട്ട് ഡെപ്പോസിഷൻ സംഭവിക്കാതെ രൂപപ്പെടുന്ന സ്വയമേവ കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് രൂപപ്പെടുന്ന റോക്സ് ആണ് അൺസ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് റോക്സ് ഇവയ്ക്ക് ഉദാഹരണം ഇഗ്നിയസ് റോക്കുകളാണ് റോക്കിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ മടക്കുകൾ പോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം റോക്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫോളിയേറ്റഡ് റോക്സ് ഉയർന്ന മർദ്ദത്തിലും ഉയർന്ന ടെമ്പറേച്ചറിലും ആണ് ഇത്തരം മടക്കുകൾ രൂപപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോളിയേറ്റഡ് റോക്സിന് ഉദാഹരണം മെറ്റാമോർഫിക് റോക്സ് ആണ് ഫിസിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ മൂന്ന് തരത്തിലാണ് റോക്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് റോക്സ് അൺസ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് റോക്സ് ഫോളിയേറ്റഡ് റോക്സ് അടുത്തതായി നമുക്ക് പഠിക്കുവാനുള്ളത് കെമിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് റോക്സിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കെമിക്കൽ കോമ്പോസിഷനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി റോക്സിനെ പ്രധാനമായും മൂന്നായി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു സിലീഷ്യസ് റോക്ക് അർജിലേഷ്യസ് റോക്ക് കാൽക്കേരിയസ് റോക്ക് ഓരോ റോക്കിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കെമിക്കൽ കോമ്പോസിഷനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി മൂന്നായി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു റോക്കിൽ സിലിക്കയുടെ അളവ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ സിലിക്ക ഡെപ്പോസിഷൻ കൂടുതലായി കാണുന്ന റോക്കുകളെ സിലീഷ്യസ് റോക്ക് എന്ന വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഉദാഹരണം ഗ്രാനൈറ്റ് ക്വാട്സൈറ്റ് സിലിക്ക ഡെപ്പോസിഷൻ കൂടുതലായി സിലിക്കയുടെ അളവ് കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന റോക്സിനെ സിലീഷ്യസ് റോക്ക് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഉദാഹരണം ക്വാട്സൈറ്റ് ഗ്രാനൈറ്റ് ക്ലേയുടെ കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന റോക്സിനെ അർജിലേഷ്യസ് റോക്ക് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അർജിൽ എന്നാൽ ക്ലേ എന്നാണ് അർത്ഥം ക്ലേ കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന റോക്സിനെ അർജിലേഷ്യസ് റോക്ക് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഉദാഹരണം ലാറ്ററൈറ്റ് സ്ലേറ്റ് കവോലിൻ അർജിലേഷ്യസ് റോക്കിന് ഉദാഹരണമാണ് ലാറ്ററൈറ്റ് സ്ലേറ്റ് കവോലിൻ ഒരു റോക്കിൽ കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലായി കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം റോക്കിനെ കാൽക്കേരിയസ് റോക്ക് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് കാൽക്കേരിയസ് റോക്കിൽ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന കെമിക്കലാണ് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന റോക്കിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് കാൽക്കേരിയസ് റോക്ക് എന്നാണ് ഉദാഹരണം ലൈം സ്റ്റോൺ മാർബിൾ കാൽക്കേരിയസ് റോക്കിന് ഉദാഹരണമാണ് ലൈം സ്റ്റോണും മാർബിളും ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന ഭാഗത്തിലെ സ്റ്റോൺസിൻ്റെ ഒന്നാം ഭാഗം ക്ലാസ്സാണ് നാം ഇന്ന് കണ്ടത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വീണ്ടും അടുത്ത ഒരു ക്ലാസ്സിൽ കാണാം താങ്ക്